আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত আমি এখন আপনাদেরকে মানসিক দক্ষতা আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার প্যাটার্ন বা চিত্রযুক্ত অভিকার তৃতীয় পর্বের ক্লাস নিয়ে নিলাম তাহলে আমরা প্রথম ক্লাসে নিয়েছি নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন দ্বিতীয়টা নিয়েছি লজিক্যাল প্যাটার্ন এবং তৃতীয়টা আজকে নেব ডিরেকশনের প্যাটার্ন রিটার্ন পরীক্ষা বিসি এজেন্ট পরীক্ষায় এই জায়গা থেকে ছয়টা কোশ্চেন থাকে এবং প্রিলিমিনারিতে অবশ্যই একটি প্রশ্ন থাকে এক একের অধিক প্রশ্ন ও এই চ্যাপ্টার থেকে আসে সুতরাং এটি অনেক গুরুত্ব বহন করে এই চ্যাপ্টারটি এবং খুব অল্প সময় দিয়ে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে এই এক মার্কস আমরা পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ এবং অবশ্যই এই প্রিলির সাথে সাথে রিটার্নের প্রস্তুতিও কিন্তু হয়ে যাবে এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষা সহ বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষায় এই প্যাটার্নের কোশ্চেন এসে থাকে আমরা একটি প্রশ্ন একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখেন চারটা বৃত্ত আপনাকে দিয়েছে দিয়ে বলছে যে এই জিজ্ঞাসা তিন পঞ্চম নাম্বার বৃত্তটা কী হবে সেটা আপনাকে বের করতে বলেছে এবং এরকম অ্যান্সার প্যাটার্নও দেওয়া থাকবে কিন্তু চারটা অর্থাৎ অ্যান্সারে ক খ গ ঘ চারটা দেওয়া থাকবে আপনাকে রাইট জ্যানটা সেটা কিন্তু আপনাকে বের করতে হবে ডিরেকশনাল প্যাটার্ন এই চ্যাপ্টারটির নাম ডিরেকশান হওয়ার কারণ হলো আমরা একটা বিষয় জানি যে সাধারণত ঘড়ির কাটা যেটা হয় ঘড়ির কাটা ঘুরে সাধারণত কোন দিকে এই দিকে ঘুরে এই দিকে ঘড়ি কাটা ঘুরলে এবং ঘড়ি কাটার দিকে সব সময় মান হচ্ছে নেগেটিভ আমরা জানি ঘড়ি কাটার দিকের মান হচ্ছে নেগেটিভ আর ঘড়ি কাটা যখন উল্টা দিকে ঘুরে তখন এই দিকে ঘুরে এবং তার মান কিন্তু পজিটিভ ডিরেকশনাল প্যাটার্নের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন আপনি দেখলে প্রথমেই দেখবেন এটি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরছে না বিপরীত দিকে ঘুরছে আপনার দ্বিতীয় কাজ হলো দেখবেন যে প্রথম কাজ হলো যে সে কোন দিকে ঘুরে এটা আপনি খেয়াল করবেন কোন দিকে এবং তৃতীয় কাজ হলো দ্বিতীয় কাজ হলো আপনি দেখবেন কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সে ঘুরে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এবং তৃতীয় কাজ হলো এদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য আপনি খুঁজে পান কি না এই তিনটা জিনিস নিয়ে আপনাকে অ্যান্সারগুলো বের করতে হবে প্রথম দেখবেন যে এটা কোন দিকে ঘুরে দ্বিতীয় দেখবেন এটা কত ডিগ্রিতে ঘুরে এবং এটা কোনো বৈশিষ্ট্য আপনি খুঁজে পান কি না তো আমরা এক একটা লক্ষ্য করি প্রথম তৃতীয় এবং দ্বিতীয় তৃতীয়র মধ্যে পার্থক্য দেখেন এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি দেখেন প্রত্যেকটার ভেতরের অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমার কি হলো যে আমি দেখতে পাইলাম যে প্রত্যেকটা যে বাহু আমরা যে মাথায় বলগুলি আছে এই বাহুগুলো দেখব না এর পেছনের অংশটার মধ্যে দেখব এই যে একটা এই অ্যাঙ্গেলটা হলো নব্বই ডিগ্রি এখানে দেখুন এই অ্যাঙ্গেলটা হলো এটা নব্বই ডিগ্রি এখানে লক্ষ্য করুন এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি এখানেও কি এখানে সরি এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে কনকুলেশন ড্র করতে পারি যে এটি হলো প্রত্যেকটা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরছে এবং এই এই নব্বইটা কিন্তু পরে এখানে চলে আসছে এই দিকে চলে আসছে এই দিকে ঘুরতে তার মানে কোন দিকে ঘুরতেছে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরতে তাহলে প্রথম নব্বই ডিগ্রি ছিল এই ঘরে দেখেন এখানে আছে দ্বিতীয় নব্বইটা ছিল দুই নম্বর ঘরে দেখেন এখানে দুই নম্বর ঘরে আছে তৃতীয় নব্বইটা ছিল এইখানে দেখেন তিন নম্বর ঘরে আছে এবং চতুর্থ নব্বইটা ছিল এই ঘরে অর্থাৎ পঞ্চম নব্বইটা হবে হচ্ছে এ আবার এক নম্বর ঘরে তার মানে অ্যান্সারটা হবে আপনি কি করবেন ভাগ এখানে ভাগ করে নেবেন ভাগ করার পরে এই নাম্বারে হবে এই নাম্বার হওয়া মানে এই দুটো সাইড এখানে আর এইখানে এই মাথায় বল দুটো হবে তার মানে এটা হবে অ্যান্সার দিস ইজ অ্যান্সার প্যাটার্ন তার মানে একটা বিষয় লক্ষ্য করি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরুক আর বিপরীত দিকে ঘুরুক যদি চারটা দেয়া থাকে পরপর একটা দুইটা তিনটা চারটা এবং সেটা নব্বই ডিগ্রিতে ঘুরে তাহলে পঞ্চম নম্বরের অ্যান্সারটি হবে আবার সেই প্রথম প্রথম নাম্বারটাই দেখেন কত মজার বিষয় এটা প্রশ্নটা আপনাকে দেখে অনেক কঠিন মনে হচ্ছিল এখন কিন্তু কোশ্চিনটা কঠিন মনে হচ্ছে না যদি এরকম প্রপার চারটা দেয়া থাকে একটা দুইটা তিনটা এবং চারটা যদি দেয়া থাকে এরকম এবং নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে তবে পরপর চারটা অপশান দেয়া থাকলে পঞ্চম অ্যান্সারটি হবে আবার সেই প্রথম যে অপশান ছিল প্রথম যে কোশ্চেন ছিল সেটাই অ্যান্সার একটু মিলাই দেখেন প্রথমটাই কিন্তু অ্যান্সার এই একটা কোশ্চেন যদি আপনি ভালো করে বোঝেন তাহলে ডিরেকশনের প্যাটার্নের যে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনি করতে পারবেন দেখেন তার একটা প্রুফ আপনাকে আমি দিই এই একটি কোশ্চেন চারবার বিশেষ পরীক্ষা এসছে এবং আমার মনে হয় একচল্লিশতম বিশেষ আবার এরকম কোশ্চেন পরীক্ষা আসবে কোথায় কোথায় এসছে একটু দেখি আসছে আঠাশতম বিশেষ ফ্রিলিতে বত্রিশতম বিশেষ ফ্রিলিতে পঁয়ত্রিশতম রিটেন এবং সাঁত্রিশতম রিটেন পরীক্ষায় একই কোশ্চেন হুবহু পরীক্ষা এসছে সুতরাং কোশ্চেনটি কেন দিয়েছে কোশ্চেনে দেওয়ার কারণই হলো যে আপনি বোঝেন কিনা ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে না বিপদ দিকে ঘুরে তাহলে এটা দিকেও ঘুরতে পারে ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে ঘুরতে পারে এটা আমরা দিকে ঘুরা দেখলাম ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে ঘুরলে কোশ্চেনটা কেমন হতো তা একটা লক্ষ্য করি 
আমরা প্রথম অপশনটাকে ঠিক রাখি প্রথম অপশনটা ছিল কিন্তু এরকম এবং আপনি নিচে এখানে একটা এরকম দাগ কেটে রাখেন যদি ঘড়ি কাটার দিকে হয় তাহলে এটা 1 2 3 4 এভাবে হবে আর যদি ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে হয় তাহলে এটা এভাবে হবে এখানে 1 এখানে 2 এখানে 3 এখানে 4 এটা লক্ষ্য করুন ঘড়ি কাটার দিকে হলে এদিক দিয়ে যাবে 1 2 3 4 ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে হলে 1 2 3 4 এভাবে হবে তাহলে আমরা প্রথম কোশ্চেনের যে অংশটা ছিল প্রথম অংশটা দ্বিতীয় অংশ কি হবে যেহেতু ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে লক্ষ্য করুন তাহলে ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে হলে এটা এখানে দুই নাম্বার হবে অর্থাৎ এই লাইনটা তখন এখানে চলে আসবে এই দুটো বল এখানে থাকবে মাসকার 90 ডিগ্রি এখানে থাকবে তৃতীয় ঘরটা কি হবে তৃতীয় ঘরটা হয়ে যাবে তাহলে তিন নম্বরে চলে আসবে এখানে এরকম হয়ে যাবে লক্ষ্য করুন খুবই ইজি কাজ এখানে 90 ডিগ্রি চতুর্থ ঘর কি হবে চতুর্থ ঘর হবে হচ্ছে এটা চতুর্থ ঘর তার মানে এরকম হয়ে যাবে এই জায়গা 90 ডিগ্রি এই দুটো বল থাকবে পঞ্চম নম্বর বের করতে বলছে আমি শুরুতেই বলেছিলাম এরকম চারটি অপশন দেয়া থাকলে যদি 90 ডিগ্রিতে ঘুরে তাহলে অবশ্যই পঞ্চম নাম্বারটা অ্যানসার হবে আবার সেই এক নাম্বারটা তাহলে এক নাম্বার কোনটা এটা মিলাই দেখি এক নাম্বারটা হয় কিনা কারণ আর চার নাম্বার হয়ে গেছে এখানে পাঁচ নাম্বার আসা মানে আবার সেই এক নাম্বার আসবে এক নাম্বার মানে কি এক নাম্বার মানে হচ্ছে ए होते हैं एक है ना थक बो बित्तो टा ए ए ये रहना बुड़ी के ताले इटा एवं ये टा देखने आखिर आंसर ताहुले कतो शोधे करा संभव ताले हम रखने तीन टा विषय लक्कू गोरो पहलम देख बैठे कौन दिखे घोरे घोड़ी कटा दिखे घोरे ना घोड़ी कटा बिपुर दिखे घोरे तार पर देख बैठा कतो डिग्री एंगले বৈশিষ্ট্য হলো আপনি অবশ্যই এই এটা লাঠির দিয়ে খেয়াল করেন মাথায় হলো বল দুইটা লাঠির মাথায় কিন্তু বল তাহলে আমরা বল কাউন্ট করি না আমরা চিন্তা করতে পেছন দিকের অংশটা আমি আমার আমার কনসিডার নিয়েছি এবং তাদের মাসখানে যে কোন সেটা কিন্তু আমি দেখছি অর্থাৎ এই বল কিন্তু আমার কাছে ফ্যাক্টর না আমার কাছে ফ্যাক্টর হলো যে কোন অংশটা সে নিয়েছে আমরা যদি এটা বুঝতে চাই এটা এটা যদি মুছে দেই দেখেন কত সুন্দর বোঝা সম্ভব খেয়াল করে দেখেন এখানে মুছে দেন মুছে দিলে দেখেন কত ইজিলি এটা বোঝা সম্ভব এখানে আপনি মুছে দেন দেখেন কত ইজিলি ধরা সম্ভব এক দেখেন তো এখন কত ইজি হয়ে গেছে ঘুরতেছে বোঝা যায় কিভাবে বোঝা যায় দেখেন প্রথমটা এই অংশটা এখানে ছিল এই আমরা যদি আবার একটু এখানে আবার একটু ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে চিত্রগুলো আঁকি 1 2 3 4 প্রথমটা ছিল এক নম্বরে এই এক নম্বরে তারপর ছিল দুই নম্বরে দেখেন দুই নম্বরে তারপর তিন নম্বরে দেখেন আছে তিন নম্বরে তারপর চার নাম্বার আছে দেখেন চার নাম্বারে তো খুব ইজিলি কিন্তু পারা সম্ভব কিন্তু পরীক্ষা হলে তো আপনি এগুলো বুঝতে পারবেন না তাই আপনাকে ঠিক রাখতে হবে নিচে ভাবে ড্র করে নেবেন 1 2 3 4 তারপর এগুলো জাস্ট फाइंड আউট করে ফেলবেন একটি বিষয় যদি আপনি খুব সুন্দর করে বোঝেন তা ডিরেকশনে যে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনি অ্যানসার করতে পারবেন আমরা আর একটা প্রশ্ন লক্ষ্য করি এই কোশ্চেনটা দেয়া আছে বলছে চার নাম্বার ঘরে ফিগারটা কি হবে তাহলে আমরা প্রথমে দেখব এই এই দিকে ঘুরতেছে এটা গড়ি কাটার দিকে ঘুরতেছে কারণ না রেখাটার পেছনের অংশ ছিল এই জায়গায় পরের অংশ পেছনে এই জায়গায় তাহলে এই দিক থেকে ঘুরতেছে এবং পরের রেখাটা চলে আসছে এখানে পরবর্তীটা কি হবে করতে বলছে প্রথম কাজ হলো আমরা দেখব গড়ি কাটার দিকে ঘুরে না বিপরীত দিকে ঘুরে এটা গড়ি কাটার দিকে ঘুরতেছে এবং কত পরে সেকেন্ড স্টেপ হলো এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে তাহলে এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে এইটুকু হলো এইটুকু হলো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এখানে হলো আরও নব্বই তাই নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ মানে হলো একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে তাহলে পরেরটা কি হবে পরেরটা হবে এখানে হলো এখানে নব্বই আর এই জায়গায় হলো আরও পঁয়তাল্লিশ তার মানে পরেরটা এখানে নব্বই এখানে পঁয়তাল্লিশ যোগ করলে একশো পঁয়ত্রিশ হয় তাহলে এই জায়গায় হবে পরেরটা দেখেন ঠিক আছে কিন্তু পরেরটা এখানে এবং অ্যান্সার প্যাটার্ন হবে আরও অ্যান্সার প্যাটার্ন হবে কিন্তু আরও একশো ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে এই হলো পঁয়তাল্লিশ আর এখানে হলো কত নব্বই তার মানে এই জায়গায় চলে আসবে দ্যাট মিনস অ্যান্সার প্যাটার্নটা হবে কিন্তু এই জায়গাতে একটা মজার কোশ্চেন লক্ষ্য করি এখানে দেখেন বৃত্তের মধ্যে প্লাস ছিল এই জায়গায় আমরা এরকম করে আগে দেখবো ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে না বিপরীত দিকে ঘুরে সেটা আপনাকে বের করতে হবে বের করতে পারলে আপনি ধরতে পারবেন প্রথম কথা হলো দেখেন এটা এটা কিন্তু ঘুরতে এই দিকে এই দিকে ঘোরা মানে হচ্ছে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক ঘুরতেছে এবং এটা ছিল এইখানে ঠিক এই বরাবর তাহলে পরেরটা থাকবে এই জায়গায় খেয়াল করুন চারটা একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এখানে ছিল এদিক ঘুরে তাহলে এখানে এক নাম্বারটা এখানে দুই নাম্বার এখানে তিন নাম্বার এখানে চার নাম্বারটা হবে অর্থাৎ একটা প্লাস কিন্তু সব জায়গায় ঘুরতেছে প্রথম প্লাসটা ছিল এই জায়গায় এই জায়গায় ছিল দ্বিতীয় প্লাসটা এখানে দেখেন মিলছে এখানে এবং তৃতীয় প্লাস কিন্তু ছিল এখানে তাহলে অর্থাৎ চতুর্থ প্লাসটা কিন্তু এখানে হবে অর্থাৎ চতুর্থ প্লাসটা কোথায় হবে এই জায়গায় দেখেন চতুর্থ প্লাসটা এটা দিস ইজ অ্যান্সার ফিগার তো এখানে তো শুধু প্লাস ঘুরবে এমন কোনো কথা
90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরে এবং থার্ড স্টেপ হলো বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হবে এখানে স্টেপ 3 টা কি কি ছিল প্রথমে ঘুরতে হলো ঘড়ির কাটার দিকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে দ্বিতীয় স্টেপ কি ছিল এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরতে হবে দেখেন এখান থেকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এখান থেকে 90 এই 90 এবং এই 90 পরে এই 90 এবং তৃতীয় হলো বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কি একটা প্লাস সাইন সব জায়গায় ঘুরতেছে অনেকে মনে করেন মানসিক দক্ষতা আর কোনো নিয়ম কারণ নাই এবং এটা না পড়লে চলে যে যে কয়টা আপনি পারলেন তো পরীক্ষা হলে পাস পারলেনই এই ভ্রান্ত ধারণাটিকে ভেঙে দেয়া ভেঙে দেয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে রেগুলার ভিডিও ক্লাসগুলো নিচ্ছি আপনি অবশ্যই ভিডিও ক্লাসগুলো দেখুন অবশ্যই এবং অবশ্যই একটা সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে চলে আসুন আমরা এখানে মাত্র কয়েকটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করিয়েছি ডিরেকশন প্ল্যান প্যাটার্নে এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ডিরেকশনাল প্যাটার্নকে কিভাবে করতে হয় তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কিন্তু আমি বলে দিয়েছি এবং আপনি এই নিয়মের মধ্যে অধিকাংশ কোশ্চেন আপনি সলভ করতে পারবেন তো আপনি ভালো থাকুন ইনশাল্লাহ এবং আমার ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার এবং লাইক দিয়ে অনেক দূরের প্রান্তে যারা দূর দূরান্তে কোচিং করতে পারে না কিংবা লেখাপড়া ঠিক মতো করতে পারে না এদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন অবশ্যই প্রেস বাটনটি আপনি প্রেস বাটনটি আপনি ক্লিক করে রাখুন যেন পরবর্তীতে আপনার ভিডিও আপনার সবার আগে ভিডিওটা আপনি পেয়ে যান তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালামু আলাইকুম